好，各位网友朋友，大家好。今天我们聊天的话题呢，是关于命运。命运到底是一个什么样的东西？我不知道，因为我觉得太复杂了，而且非常的深奥。今天呢，我想给大家讲一些故事，讲一些历史人物。而且这个命运这个概念呢，不是一堂课能讲完的。你这听一会儿我就解决了命运问题，哪那么容易啊？是要需要多听、多想、多思考啊，才可能在这个大众当中的这个命运之中哈、啊，我们学着总结。哎，这个要有个总结的概念哈、啊。嗯，大约我能描述的就是一种命运的人是天生就是那个命，就从妈妈肚子里出来那一刻开始，就决定了他的命运。这个命运是什么样呢？如果你的爸妈是普通的、贫苦的、贫苦的农民，那你的一生也好不到哪去，继续种地呀，种菜。种菜啊，种地就是这样。到老一生，就重复着你爸爸妈妈、爷爷奶奶的生活的历程，就是这样的。再好一点的，哎，这个孩子一出生，这样一看，哇，全是木工工具，他也知道是什么家庭了吧？哎，爸爸是木匠，所以他长大过程之中学会的。全是木匠的东西，所以十八岁以后，他已经很很容易做出一个很漂亮的桌子、凳子、家具。那四十八岁呢，已经是大师级人物了，他的桌子、凳子做的比爸爸还要好，但是到死还是做木匠。说再贵一点的，是吧？这个一出生，哇，家里金碧辉煌。七八个佣人伺候着他，啊，这是讲王公贵族的家庭，高官富商家，而且你的一生呢，也就是一直富贵的，没有变故。那这是一种，生来就是这个命。再接下来，就就是有，就是看似有变数的命，尤其是明显变故的是，从富贵。在他的生命之中，一生下来，哇，金碧辉煌。等他随着他整个长大的过程之后，随着他一直到死的这个过程，他想方设法把这个金碧辉煌变成草屋一间，甚至流浪街头，冻死在街头，或者被人杀掉。对，就是这样的命。这听起来很惨哈，好，大家不用太悲伤，说个更好的。哎，一生下来，家里头。好像接生婆都没有，他就不知道怎么出来了。啊，生下来之后就没有穿过一件完整的衣服。十八岁或者二十八岁以后，想吃啥都有，想穿啥都有，比皇帝还富贵。这命运发生了巨大的转折，这种故事大家爱听，对不对？啊，我们讲一点这个历史上大家通常都知道的一些人的。一些故事，带有一些起伏性的故事。赵匡胤成为宋朝的开国皇帝，好像这个故事有点拐过，有点离奇，是吧？呃，那个时候是九百六十年吧，公元公元九百六十年。那那个时候他是这个就是很重要的一个将领，就是后周时的将领。对、嗯，这个后周呢，他也是这个皇帝。呃，一代一代往下传嘛。对。然后前面这个老皇帝呢，刚刚驾崩，就是刚刚去世了。世了对,对。那么新皇帝呢，上位呢只有七岁。七岁。七岁一个小皇帝刚刚。开始刚开始读小学的那个年龄，七岁呀，很多奶嘴儿他还没扔掉呢，就当皇帝。对。对结果呢所？所以他肯定也不懂什么这种朝政啊，这一些，他只能依赖所有的这些将领和大臣哈、啊，是这样的一个情况。对。对
。那么那个时候呢，辽国呢就经常要入侵他们。嗯。然后有一年是大年初一的时候，哎呦，这个辽军又来了，冒犯边境，又来要攻打这个后周。嗯。好，那赵将军，那你就赶紧快去，呃，攻打这个辽国哈，来来保卫我们的都城。这个赵匡胤呢就带着。啊、呃，他的这些军队哈，就去要去迎战，然后走走走走到这个陈桥驿啊、呃，一个驿站呐、啊嗯。那么到这个地方呢，那他的这些就是赵匡胤手下的这一些将领们，大家一起就像起哄一样的，就拥立着他说：“哎呀，我们不要去打他们了，我们也不要跟后继续做后周的这些臣子了，我们拥戴你，你就是我们的大哥，你就是我们的真龙天子啊，我们拥戴你做皇上，我们都跟着你。”哦，然后有个人哎，就把一件黄色的袍子就披到他身上了，这好像是有预谋的。黄袍加身，陈桥兵变。对，那么哎，那他也就这个历史上说不清啊，是他自己心甘情愿，嗯、还是说有点被胁迫的？至少他就认了、就是，他认了。那么呢，就转头呢，带着他的这个军队呢，不去打辽国了。反而是回到了后周，那他要取代这个国家。嗯，那他到了这个都城的时候，守城的这一些将领跟他也都是好朋友。嗯、那人家就城门大开，他就进来了，就要挟小皇上，就是说你退位，你让给我。对啊，那小皇上小宝宝呢？<笑>对，小皇上那肯定就听从了，嗯、吓坏了、就是，哎，就让给他了，他就做了皇上。就从此呢，就取国号为宋，就大宋是这样开始的、嗯。这就是历史上的北宋的开始。嗯嗯，对，对，结果呢还不错哈。那么之后又发生了，呃，也就是他有另外一个接班人。喜欢艺术的人通常都比较听说过这个名字，就历史上称为叫宋徽宗。嗯，喜欢艺术。喜欢著名陶瓷的，哎，宋徽宗，他是一个什么样的人呢？他听说是一位艺术大师，哎，那么他呢？首先他，他他的正确的职，他的职位是皇帝，就是大宋国的皇帝。可是他每天主要经营的业务是什么呢？是业余爱好的业务成为了主项，主要听说是画画，而且他画的花和鸟活灵活现的，非常的好看。那么他的字，中国人写字不是用毛笔吗？毛笔写字是不容易的，他的字他都开创了他的个人的一个笔体，叫做瘦金体。他还喜欢收藏，还收藏，对，还是位收藏家，收藏大家。嗯，像我们就非常知名的宋代的一个一幅名画叫《清明上河图》。哇啊、呃，当时的那个北宋那个年间的那种生活的形态，记录的非常非常好、嗯。那么这幅画呢，画好了之后呢，哎，这个宋徽宗他就第一个做的收收藏者。哦，而且他还用他的瘦金体的书法，在上面亲自提了这个画的名字《清明上河图》。嗯嗯，那么他还喜欢运动，他还会踢足球。对，那个宋朝的时候，那个时候叫蹴鞠啊，而就是现在这个足球的前身呐、啊嗯。高俅他就是踢足球、踢蹴鞠的这个技术特别高超，哦、经常是在街头哈、啊、表演踢球。然后他呢就被这个邀请来。陪着皇上一起踢球哦，但是结果因为他会踢球，踢的皇帝开心了，赏还还给他了一些兵马元帅呀、啊嗯、三军司令啊、嗯，等于特别重要的这个职权给他。对，还当官嗯，是高官，是很有实权的高官。嗯，接下来又发生了让宋徽宗自己做梦也没想到的事情。有一天。敌军已经不是来抢个东西，是来吞并他的国家。对，这个这个大兵哈，整个逼迫到了皇城的时候，宋徽宗这个辞皇帝职位不干了，啊，让给他的儿子。结果，这个外国的军队就把这个父子皇帝全部给抓走了。嗯。其实他们走的时候呢
，他等于是将这个当时的宋朝的这个政府哈、啊、给消灭了，而且他走的时候，当时带了超过一百名的官，超过一百名的后宫的服务人员加这个宫女，啊，几千名的工匠，哎，无数的金银财宝，包括连。这个宋徽宗皇帝收藏的这些名字、名画、艺术品，全部一窝端都给弄走了。好，这是中国的历史上，我们也不是说这是喜事还是丑事，这是历史的事实。哎，我们作为一个今天的听众，听完有什么想法？宋徽宗在艺术上的造诣非常高，是历史上少有的艺术型皇帝。在政治上，却昏庸无能，最终一朝沦为阶下囚，成为亡国之君。后世评价宋徽宗：诸事皆能，独不能为君耳。好，在接下来呢，我们聊一聊明朝的开国皇帝朱元璋。呃，那朱元璋出生那个时候还是。元代哈、啊、元朝，嗯啊，所以其实还是蛮凶残的，蛮暴虐的、嗯、啊，是这样、嗯。所以那个时候民不聊生。那朱元璋的老家呢是在安徽凤阳那一带，哦，嗯、啊，那当时呢就是真的是没有吃的，对，所以所以他幼年的时代呢，就是父母真的就是被活活的饿死的，哦，是那样子的，哦啊，对，还有他的兄长。啊，所以他真的也是，嗯，挺潦倒的。其实是为了吃口饭吧，那个时候，所以他也就出家了。嗯嗯，到了一个嗯庙里面去做和尚。这个庙叫黄觉寺，很好玩哈。黄皇帝的黄，觉悟的觉，黄觉寺出家，就正在他家附近。哎，嗯、那那个时候他的小名还叫。朱重八，那个时候他不叫朱元璋，哈<笑>、哦，他叫数字的名字。对对对，啊，那什么朱三八呀？他他爷爷叫朱初一，朱初一，<笑>对、啊，然后他哥哥就是朱，呃，重五，然后重六，重七，他是重八。哦，<笑>对啊、哦，朱重八他其实也就是跟他的一群小伙伴，哈、啊，就是都是一些放牛娃，对，哎，都去那个投奔了起义的这些。啊，将领吧，那个就是、这个、附近的，对，有点其实都不是正规军、啊，都是那种农民起义的。农民起义就造反了、嗯、啊，因为吃不上饭，饿死很多人。嗯，所以有点胆量的人哈、嗯，或者有点能力的人就开始召集大家造反。哎，所以等他这个就是投奔了这个所谓起义军的，也离他最近的一位一位大将领，我们都称为叫郭大帅哈。哎，对。到了郭大帅那里去了之后，他什么官职都不是，哎，可是呢，他的天生的这种领导的气质呢，说他村里头早一点跟着郭大帅混的那些小伙子哈，比如说已经现在的官职来说，已经成了连长，一个人管一百多人的这样的将领的时候，大家都会对他很尊重的。这个在军官军队里头，他会抓住这些人去给我倒酒，你帮我洗马，哎。对你光把这鞋给我擦干净。那别的小士兵说你不想活了，你知道他是什么人吗？他是连长哎，你还指挥他？他说咋了？他也不听，我就抽他，我就踹他。那他就一本正经的这个样子，他也没开玩笑，也没有说他是我老乡，我还怕什么？他不会这么说，他觉得我指挥他是应该的，而且对方也很有意思。明明官职比他高很多，但是就非常配合。哎，那他也刚改名嘛，郭大帅对他的感觉还是有一种说不出来的亲切和信任感，所以给他一个名字，叫做朱元璋。之后有很多的事情发生之后，就发现这个朱元璋，这个小子真是不错，啊，就是有勇有谋。这是真是英雄，对，所以就会给朱元璋给了新的一些职位和权利，啊，开始给他的人马，后来自己慢慢的又组织起来了，从一个几个人开始又，又又变出一个小军队来
因为有些人就一下就发现了他的这种智慧和军事的天才，有有些人就乐意跟着他跑，就你一个人跑到哪里，我们就跟着哪里去。好，朱元璋经过这样一个大约十几年的一个艰苦奋战，啊，不怕掉头，啊，当然也用很多的将士的鲜血啊，哎，还有很多人的。聪明智慧，啊，最终还是获得了胜利，啊，建立了新的王朝，即是大明王朝。哎，那么他建立大明王朝之后，他做了很多，就是国家政府管理上的一些改变，就是因为他出身于最贫苦、最底层的农民。乃至都不能生活了，甚至出家做和尚，又进行征战，他对朝廷的官吏也没有太多的呃这种仇恨，因为一个农民孩子，他都想不到皇帝或者是皇帝跟前的那些大臣做了什么事情，但是他知道，直接面对农民的这些官员做了哪些坏事，所以他对于地方的官吏。叫做情有独钟啊，所以等他当了皇帝之后，对他对于下面官员的管理，应该是非常严格，就希望让农民过上好的日子，希望官吏减少贪污，希望各级官吏的政府能够将皇帝的真实的旨意认真的传达和执行下去。因为很多时候，皇帝和中央的决策，当一旦传到村里的时候，已经都改了，都歪了。本来收一百两银子，结果执行下去的时候一千两银子，但是交给朝廷的还是一百两啊，所以中间就有贪污行贿。所以，朱元璋早就意识到这个问题，所以他做了很多的改革。从住房到家具到穿着啊，都是用简朴的方式，所以我们才有了今天的明式家具。明式家具非常的叫做简单、节约。做家具，它所使用的木材哈、啊，节约到不能再节约的程度，就是最简洁的、最明了的这样的制作方法。你像唐代的时候，宫廷里头都是用的玉、黄金、宝石来作为宫廷当中很多用品的使用器，啊，都是黄金类的，啊，玉石类的，啊，当然从宋朝就开始改革了，但到了明朝的时候，就是更加改革，就能用木头的，能用砖瓦代替的，就不用贵重的东西。就不会用黄金、用白玉来代替，就就免掉了。所以这个皇帝是希望让人民过得更好，哎，官府和皇宫更加简朴节约。在治理国家上，他还做了很多的改革，他废除了这个丞相制度，啊，建立了一个自己皇帝啊亲自打理所有的细节的事情。所以他们每天的工作制度不是八小时，是八乘二，远远超过十五个小时，就不用故意拖时间的。每一件事情商量五分钟，每天就十几个小时，是这样管的。所以非常的疲劳。我觉得至少才是一个叫做兢兢业业。做好皇帝的本职工作，对他对于中国这个这个这个百姓啊，这个生活和进步啊，啊，都起到了很大的作用。明太祖朱元璋幼时贫穷，白手起家，历尽风雨，建立起大明王朝，共传十六代皇帝。
。明太祖在位期间，生活简朴，勤于政事，一心造福百姓。然而，明朝的后几任皇帝却耽于玩乐，沉溺于各种癖好，一代代玩垮了明朝的大好江山。好，那接下来呢，我们再给大家聊一下明朝第十代皇帝，他那个号叫武宗啊。他就是看到外面的集市上摆摊啊，什么都卖的，卖豆腐啊，卖卖吃的，卖穿的，卖什么的，他就觉得这种生活很有意思。然后他觉得皇宫里边没有、嗯、没劲，然后呢，他就把这一套市井的集市的这些制度呢，引进到皇宫之中。然后他也自己，他也都穿戴上，他也摆摊他也卖，然后让他的宫女啊，呃，宦官呢，也全都是这样子装扮起来，嗯、哎，完了还讲价还价呀，还、嗯、就这样子，对，是个创举哈，每天乐此不疲，哦、对，他就喜欢做个小买卖，哎、嗯，喜欢这样那种街市的生活方式，对，这个很好玩，有创意。那他之后呢？还有一位嘉靖皇帝，就是摆摊皇帝的接班人。对啊，嘉靖皇帝。对他在位时间还是蛮长的，他在位期间有四十五年、嗯。只是这位皇帝也有一个特别的嗜好，他喜欢炼丹术。炼丹术，哎，就是道教的那种炼丹，所以他也是请了很多这样的民间高手，把他们请到皇宫里来啊，教他怎么炼丹，甚至还有这些高手哈。帮他一起练这些丹，所以他很喜欢，而且他喜欢到什么程度呢？他其中在位的四十五年里面，他有三十多年是不上朝的，就做一位专业的炼丹师了。哦，那不上朝的话，议论一下哈。嗯，因为很多人听不懂，不上朝是在后花园办公也可以啊。哦，不上朝的话，基本上就是不就是不办公，对，皇上不上班。<笑>也不是偷着上班，皇上该管理的事情他一概不管。你就是他会让他的那些臣子们呐、啊，或者他让他下属去管。对，你们去管，你由都由你们来做决定。对，反正这个大印交给你了，嗯、你们就去管吧。嗯，比如说看着你比较顺眼，对不对？你帮我管吧，这点事儿还管不了吗？嗯，那我这皇帝干嘛呢？我要炼丹呐、啊。嗯，他当时炼丹的目的是啥呢？他想求得长生不老嘛。其实是神仙，他要做神仙。嗯。所以我要炼丹，嗯嗯，挺好玩的。对，这就是我觉得明朝的皇帝很有创意啊。哎，啊，这个觉得和这个宋朝的那个宋徽宗有的一比哈、啊。啊啊，二十多年没上过班、嗯、啊、嗯。哦，这等于是他的上班的过程，就是退休的过程。哎，好，那我们看看他下一代皇帝又有什么杰作呢？下面还有一位万历皇帝，嗯，呃、万历皇帝他是十岁的时候就登基了、哦，也是很年轻的一个小皇帝、哦。他那个时候呢，他就有一位老师啊，就是皇帝的老师叫张居正，嗯、张居正呢就辅佐他的这些朝政大事啊、嗯，对他还是很严格的。这个小皇帝小的时候就不爱读书，但是他喜欢自己写书法，那他的老师其实就跟他讲：“你这样不对啊，你这个书法写的再好，就像那个宋徽宗一样。”又有什么用呢？哈，你还是要理朝事啊，等等。所以老师可能也是管得太严了吧。结果等这个张居正他去世以后呢，这个皇帝就没人管了。他在位四十八年，也是有三十多年没有上过班，不上朝了。他不上班干啥嘞？哎呀，吃喝玩乐，美女如云。啊、哦，对，他是做皇宫的美女是骄奢淫逸，他是过这样的生活的嗯。嗯，对，就是天字第一号公子哥。没错。这些吃喝嫖赌坏事都干，对哦，万历皇帝啊、哦，对，好玩有创意。那接下来还有接班人吗？对，后面还有其实有两位他们的子孙，嗯、真是也挺让人瞠目结舌的。嗯，那后面的一位皇帝呢是明光宗哈、啊，明光宗他这位皇帝就是大家以为、嗯、哦可能会跟祖上不一样，是不是有所作为呢？结果这位皇帝。还是嗯逃不开啊，就是这种享受生活啊，贪美色的这样的一种感觉。那结果呢，这位皇帝他登基只有二十八天啊，就暴毙了。嗯，这个确实命有点短了。哎，好，命短这不是他的过错哈。
对，那在下面的一位的呃叫天启皇帝哈、啊，哎呦，这位那更奇葩了，他是非常的兢兢业业，非常精进的，废寝忘食的，嗯，但呢这些的精力不是用在国家的治理上，嗯、而是用在做木匠活上。这听起来和前头几个比的还有点靠谱。然后，而且他是一个大的发明家啊。折叠床据说就是这位天启皇帝发明的哦，还有喷泉，喷泉，哎，至少当年他还用木头做了折叠床和喷泉。那么还有就是啊、呃，茶几啊，什么桌子啊，这些啊，柜子啊，那就是更那个更更更普遍的了啊、哦。那么他做这些哈、啊，就是他是废寝忘食的，是非常专注的，沉迷的，很喜欢。然后他做完之后，他就在皇宫里边卖。那大家呢？不管宦官还是宫女还是怎样，那肯定都会。哎呀，那皇上做的真好，我们来买啊！名人桌椅啊！哎呦，奉承啊,啊！对，就是不奉承的话，他做什么样，至少是皇帝做的呀。对呀、啊，那个价钱也肯定不错的。然后他自己呢，觉得不行，这个不能证明我的这个手艺，我得拿出到宫外去，让不知道谁做的人来买，哦、来评价一下。他就让宦官把这些家具，他做的活儿、嗯、东西哈，拿到外面的集市上，嗯,嗯啊。然后乔装改扮，偷偷的去卖。嗯，哎，果不其然呢、啊，大家很喜欢他做的这个手工艺啊。对呀、啊，真的是质量优良。皇帝他家的那个家具，对不对？嗯，那个参照物都是很高级的呀、啊。嗯，指导他的那些老师，那些木匠都是国家一级，像卢班大师一样的木匠。哦，对不对？工具也是一流的，工具也是一流的，嗯、材料也是一流的。对油漆更是一流的，对，是不是啊？对，我估计那时候开始用汽车烤漆了的，<笑>哎，所以他当然他东西出来是精品呐、啊，对，哦，所以他的这些精品作品在外面的市集上得到了一致的认可之后，认可了，那他回宫里边就更加兢兢业业，这太废寝忘食的去做了真，真好，对，赞叹了、嗯、啊！所以我现在都觉得我父亲是瓦匠，我不觉得那么耻辱感了。你看，皇帝都叫木匠。木匠和瓦匠都是亲兄弟吧？哎，挺好的，挺好的。这几位明朝皇帝一路这样的折腾吧，啊，嗯、就是，嗯，摆摊的，嗯，炼丹的、嗯，啊，然后呢，呃，做木匠的，嗯，就这么一下来，都七八十年过去了，百八十年不理朝政，对对对，就是这样、嗯。哎呀，其实到了最后一位皇帝哈，就是崇祯皇帝的时候。啊，他非常的勤勉，而且他也知道那个时候其实呃国家已经很贫穷了，所以他也是很简朴的一位皇帝。那他的皇后呢，经常还会穿一些打补丁的袍子。其实他在他的眼里，就是他的心里，就是我一定要来重振我们这个大明王朝的雄风啊，他是有这种志向和理想的。嗯。可是哈、哦，这位崇祯皇帝真的是叫生不逢时吧？对，嗯，国力已经衰败到其实已经是无可挽回的这样的一个程度了。嗯，好，所以后来那个时候再碰到呃有起义军啊，再碰到在嗯、呃、山海关外有努尔哈赤、虎视眈眈啊，你这个时候再轮到一位敬业勤勉的皇帝，他已经是呃无力翻天了，就是这样子。对。崇祯皇帝朱由检，这个生不逢时啊。无论他多么能干，多么有一个博大的心胸，但是这个国家已经被掏空了。所有的民众，底下的百姓对这个国家已经失去了信心、信念、信仰。几个皇帝接下来一百年的时间，老百姓是生是死，是怎么生活的，他们根本就没有人关心过。不问朝政，就是不理百姓生死，任由底下的官员甚至是宦官乱搞。我说，明代能多撑这一百年都是多余，早就被该被改了。我们今天不做评价，因为也有几堂课来讲这个东西。嗯，这个经验不能让我总结，应该让所有的我们的这个朋友们哈，所有的朋友们来进行总结，才可能会能总结出一点什么来。如果人生可以选择，末代皇帝崇祯帝还会选择生在帝王家吗？
，天启帝会选择做一名木匠，还是做皇帝，我们无从知晓。似乎人各有命，命由天定。那么，命运可以改变吗？我们能逃出自己的宿命吗？所以，我建议下面呢，再讲另外一位故事。一位曹将军和这个道教一位超级大师陈抟这个老祖的相关的故事。这个是一个很直白的一个命运和被预测了命运和改命的故事啊。在这个，也就是赵匡胤的这个时候哈、嗯嗯，他的手下有一位大将叫曹彬、嗯、啊，曹彬。那么他原来也是后周的将领，那么后来就是跟着赵匡胤一起变成宋朝的名将。他呢，嗯，就是他一周岁的时候，咱不都抓周嘛？啊，他那个时候测试这个孩子喜欢啥哈？以后的命运，对对对、嗯，他就是左手抓了一个呃一个兵器啊、嗯，右手抓了一颗印，哦、啊，就封官，大概就是这样的一个命运啊。嗯，然后他后来他真的是作作为一个一员武将哈、啊，一个大将军。东征西战，然后也非常的呃战功显赫，也是这样子。嗯，那么有一天呢，他就碰到了一位赫赫有名的陈抟老祖。那么陈抟老祖看到这个曹彬大将军之后呢，他就说：“哎，你这个呃早年的时候这个官运呢，各方面都非常好。”嗯，他说：“但是呢，可能你晚景不好。”那么有一次呢，他就是在打南方的一个城池的时候哈。他就围住那个城池，他就久久就不去攻占，然后不断的就去跟那个守城的将领就劝降，去谈判。没错，嗯、对他说，如果你要是降了的话呢，呃，不但你自己，还有你这一城的兵将百姓都能够得以保全性命，这是多好的一件事情啊！嗯、对对，那么那个将领也是迟疑吧，所以他们就是焦灼了很长的时间，到最后还是要快要打下来的时候呢。哎，这个曹彬大将军就跟他的那些副将们就说：“哎呦，我不行了，我生病了啊，不能再打了，我生病了，生病了。”对，那大家都来看望他，大将怎么样啊？你身体怎么样啊？什么的啊？要不要找好的医生给你配药吃啊？哈，那曹彬这个将军就想说：“我这个病啊，哎呀，吃几副药也没什么好转，这不顶用的。啊，那怎么样才能好呢？大家很着急呀、啊。他就说：是这样的，就是你们。”如果想让我的病好呢，你们就要发一个誓啊，就是我们攻到这个城里边的之后呢，都不可乱杀无辜啊，一个人都不能乱杀的啊。那如果这样的话，我这个病就会好。那他的手下呢，都哦好，那没问题，大将我们都听你的，就是插上香敬天，然后大家一起发誓啊，就这样子许愿啊。然后第二天，哎呀，他说我病好多了，可以了。第三天攻城，哎，和平就解决了。果真是没有一个乱杀无辜的这样的秋毫无犯，秋毫无犯。他进城以以后的话，老百姓都是拿着食物、拿着酒、拿着水来欢迎他们，来感恩他们。对，这样你看你没有进来屠杀，就是这个在古代作战的时候哈、啊，通常难打的呢，就是你们有一有一群人是守城的，你已经有个城，这个城呢。通常用砖或者石头去垒的，非常的坚固，而且不容易爬上去，所以通常非常笔直，而且摸不到砖缝，摸到砖缝的话，敌人就爬上来了。而且这个城下面呢，通常有一条小河，叫护城河，就是多一层水的保护，在这大有大城墙，城墙上面呢，超过两米到三米宽的道，这个道和城里面通着。哎，这个到这个上头呢，会累积着很多保护这个城市的一些可以作为武器的东西，比如说一段一段的大木头，说敌人往上爬，我就扔木头就砸死你，甚至是油啊，或油滚木雷石，对，嗯、就是弓箭啊，或者是大石头，都用，反正能够击退敌人的这些东西，在那个城墙里头的步道上都放满了，对，而且呢，这些。古代的城墙，中国、外国都一样哈，都是叫女儿墙。哎，这样扒下来一块旁边再立起来，这样就是一个槽一个槽，像像那个马的牙齿一样，嗯，也叫马牙齿墙，嗯，这样高出来的部分呢，那士兵可以躲着，你要射箭，我就在这用这个墙来挡着
，我找机会再往下扔石头或者射箭。将军用来干嘛？就是为了自己的利益去杀掉你。有时候就写一封信，拿个箭当着射上去，或者找人谈判，说我限你三天打开城门来投降，否则的话，我要带军杀进去，我将会屠城。屠城是什么意思啊？这个城里所有的人全杀掉。无论男女老少，无论是百姓还是官宦，全部杀光，因为这是个威胁啊！大家都怕呀、啊，说我大不了我自己死就好了，我作为官员。可是你杀我的百姓干嘛呢？就不就给官员形成压力吗？所以很多人说：“哎呀，我还是保护我这个城里的百姓的生命，所以我投降算了。”这也是一种心理战术。但是真有很多人是真的这么做，所以古代也有很多这样的。规矩一般是不允许屠城的，但是为了获得这个政权的时候，进行造反和攻击的人不管的，在中国历史上发发生这样的次数不少于一千次，很多。兵法中说投降者不能杀，哎，那有的人就是投降，投降我也杀，就我恨他们那个将领哈，打不过他，我恨死他们了，所以逮着他们人来，我不管他投不投降，我全部杀头。那这些都是违背过去战争中的道德和规矩的，所以他们在去进行攻击的时候，就是曹斌大将军哈去攻击城的时候，哎，他给大家约法三章，我们不要，他甚至装病，你们也想让我病好，我对你们也不错，对不对？你们想让我病好，我们攻进城去就不准杀人，他没造我们的反，我们进去了，我不要杀，无论是官、兵、百姓更不能杀，甚至不要去抢劫。人说：“我进去，我是兵，我有武器。你们是我的敌人的家属，所以我抢掉你们家财物，抢掉你们家漂亮的女人，说这都不允许。啊，这样百姓就高兴了。他这个事情之后呢，他有一个机会又遇到了这个陈团老祖啊、嗯哦，哎，道教的这位长者。对，陈团老祖见到他有点惊讶啊，就是说，哎，曹斌大将军。”我上次看你的时候，面相是这样这样这样啊。对。哎，这一次有所变化啊。对。然后陈团老祖就给他讲了啊，说你这个这个脸颊这儿呢，肉也丰满了哈、啊，嘴角啊、下巴这块也都好了，而且啊，还有你这个眉目之间呢，还冒着金光。嗯。啊，还冒金光。<笑>对。那曹斌大将军也请教啊，说。这这这个金光是怎么回事啊？对，那陈端老祖就说，这个就是有德之光，道德之光、哦、啊。那么说，一个人如果积了阴德之后呢，哈，脸上就会有这样的一种光彩啊、嗯。那你现在这个眉目之间，哈，眼神，还有你整个的这个面相，还有整个你的气质，都非常非常的好。嗯，那么你的晚年也会非常的幸福安康。而且你的子孙后代都会非常的吉祥。对啊，那我还补充一个这个曹斌将军的一个故事。嗯，有一次呢，他手下的一个官吏呢犯了一个罪啊、嗯，就说这个罪他定完了之后呢，应该就是打板子了，杖刑哈、啊。然后呢，这个曹斌将军就说：“这个杖刑呢，我留你一年，嗯、一年之后我再打你。”那别人都问呢，说你为什么？对他这么宽容啊啊，有什么私情哈、啊？那大将军就说，是因为这样子，因为这个人呢，他刚刚结婚，啊，媳妇刚进门。对，如果我现在就打了他的话呢，公婆就会说这个媳妇是克夫的，公婆天天都会打骂，看不起这个媳妇。对，这个媳妇以后在他们家没法好好做人。对，啊，先让他新婚这一年过来，一年之后我再。在在责罚他、嗯、啊！我不是呃徇私徇私舞弊啊对，对，其实是为了他的家庭着想，对啊。你看他是一个这样的一个,一个善心，善心。那结果后来呢，还真的是他自己也长寿啊，嗯、善始善终、嗯，而且他的几个儿子全都是宋朝的大将军，嗯，对，而且他的孙女还当了呃皇后，宋仁宗的皇后，对，对。然后这个孙女的弟弟。就是宋仁宗的小舅子，哎，对，就是成了八仙中的曹国舅，曹国舅，对，修仙成仙了，对、哦，对，后人之中还有后代的，哎，修成了还，还成了一个女道士，成了真人，哦，嗯、你看他们家这个子孙多好，哦、嗯，真是好，真是好，对，对。
。好，我们不善加评价哈这些故事。那么今天给大家去讲述一些我们所知道的一点故事呢，就让大家自己去思考，去总结啊，这个命运到底是怎么回事。但是我还告诉大家，命运确实是不太容易懂的，所以命运与面相、运气、职位、权力、金钱的多少，啊，还有后代，都是连在一起的，没有一项是单独存在的。那大家会说，那怎么不会举一些普通百姓的故事呢？普通百姓就是正常过日子，在举例的时候引不起你进行反思。啊，讲一些这个一些大人物的大起大落的故事，容易让我们进行反思和对照。啊，你看看，尤其是这个两代、两个朝、两朝皇帝的不同作为，应该让我们进行思考。哎，其实人人都是我们生命中自我的皇帝。是自家的皇帝，对不对？那你的人生是怎么过的？那您为什么那样过呢？所以留着大家去思考。呃，我也盼望早点再和大家相聚。谢谢大家。谢谢。